Wenn ich einen neuen Flieger baue, da ist man allein in der Werkstatt nachts. Und da setze ich mich rein. Und dann hole ich mir ein Bier. Und dann genieße ich das mal auch dazu und denke, jawohl, wie ist es das? Funktioniert das alles? Passt es so weit? Gell? Da kann man so ein bisschen träumen. Und da ist alles schon passiert, dass ich halt eingeschlafen bin. Gell? Erst wenn uns das Kreuz halb abfault, dann wacht man wieder auf. <lacht> Aber das muss so sein. Das haben wir sagen lassen, das mache nicht bloß ich so, das mache andere auch. Gell? Genau. Der Kindheitstraum vom Fliegen. Roman Weller hat ihn sich erfüllt. Seit Jahrzehnten konstruiert und baut er Motorflugzeuge in Handarbeit. Am Anfang nur ein Haufen Stahl und Stoff, aber nach 320 Arbeitsstunden bereit zum Abheben. Sein erfolgreichstes Modell, der Rebell. Ein Dickicht voller Rohre. Die meisten haben eine Wandstärke von gerade mal einem halben Millimeter. Daraus baut Roman Weller den Rumpf eines neuen Ultraleichtflugzeugs. Das ist ein Präzisionsstahlrohr. Ganz gewöhnlicher Stahl eigentlich. Ganz dünn, ganz leicht. Gell? Wenn der Auto geschweißt ist, kann man den verbiegen, verstauchen und, und knicken. Aber er wird nie aus, auseinanderbrechen. Dann, gell? Im Dorf Biebersfeld bei Schwäbisch Hall liegt die Werkstatt des gelernten Schlossers. Roman, Chef und einziger Mitarbeiter, baut hier drei bis vier Flieger im Jahr. 20 unterschiedliche Flugzeugtypen hat er in seinem Leben schon entwickelt. Der Rebell ist sein erfolgreichster. Aus 300 Rohren besteht der Flugzeugrumpf, also das Flugzeug ohne Flügel und Leitwerk am Heck. Ja, das sind die äh, Rohreinzelteile für den Rumpf hier. Heute beginnt er mit dem Bau seines 21. Rebells. Jedes Rohr hat eigene Nummer hier drin. Und da weiß ich auf einen Millimeter genau, wie es zuschneiden muss. Ganz einfach. Immer hat er ein Thema vor Augen. Wie konstruiere ich den Flieger einerseits leicht, andererseits stabil? In seiner Helling, so heißt das Gestell, in dem er den Flugzeugrumpf baut, gibt es Aussparungen für jedes einzelne Rohr. Er muss sie nur hineinsetzen und dafür sorgen, dass sie nicht verrutschen. Die Rohre müssen fixiert werden. Nicht, dass sie beim Einpassen da oben rausrutschen. Da stimmen die ganze Maße. Da ist alles krumm drin. Die werden runtergezogen in die Aussparungen. Und wenn alles fertig geheftet ist, dann werden die Drähte wieder abgezwickt und dann kann man rausnehmen. Nach dem Fixieren mit Draht muss er alle Teile zusammenheften. Heften bedeutet, dass er nur einzelne Schweißpunkte setzt. Wirklich belastbar ist das Ganze dann noch nicht. Erst später kommt das eigentliche Durchschweißen der etwa 200 Verbindungen. Das Schweißverfahren nennt sich Gasschweiße. Heute ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich finde, es ist immer nach wie vor noch eine ganz aktuelle Sache. Weil, wenn ich was Gasschweiße tue, ist mein Schweißknoten quasi so ein Teil hier ausgeglüht ohne Spannungen. Und wenn ich einen Crash habe oder das verforme, tue, dann wird es sich immer verbiegen und stauchen und, vor und strecken, aber es wird nie abbrechen. So, die Bess. Na, ob er raus, vorsichtig. Zehn Stunden braucht er, bis der gut vier Meter lange Rumpf fertig geheftet ist. Am Ende hebt er ihn aus der Helling raus, zusammen mit seiner Frau Ute. Danach spannen sie den Rumpf in ein Drehgestell zum Durchschweißen. Ab einem gewissen Alter wird man ein bisschen steifer. 
Und bevor ich um das ganze Flugzeug rumkrabble tue zum Schweißen, drehe ich lieber das Flugzeug im Kreis rum. Das ist ein bisschen geschickter. Das Drehgestell, auch eine Konstruktion von Roman Weller. Wie vieles andere in seiner Werkstatt ein Ergebnis langer Tüftelei. Jetzt beim Durchschweißen schließt er die Nähte zwischen den Rohren komplett. Danach ist der Rumpf stabil genug, um auch unsanftere Landungen auszuhalten. Ich muss immer daran denken, bei jeder Schweißnaht hängt der Menschenlebe dran. Gell? Ganz wichtig. Am liebsten ist mir es, wenn es draußen Schnee hat, eiskalt ist, sauwetter ist, keiner fliegen kann, die ganzen Fliegerkameraden mich nicht anrufen, mich in Ruhe lassen, das Telefon in Ruhe ist. Und dann schalte ich meinen CD-Spieler ein. Da habe ich immer so, so alpenländische Musik. Total beknackt, wahrscheinlich hält es sonst außer mir kein anderer aus. Ist denn kein Pool zum Kriegen, hol er da die Händel. Der muss halt auch an Namen, hol er da die Händel. Und das lasse ich runterleiern, bis, bis die CD kaputt ist, gell? Und das ist fast wie Urlaub, gell? Das ist so eine persönliche Sache. Wenn der Rumpf geheftet ist, sind ein paar zusammengepunktete Stahlrohr. Aber... Wenn man durchschweißt, jeden Knoten hat man in der Hand und haucht man dem Flugzeug ein bisschen das Leben ein, gell? Also ein bisschen Seele. Gell? Wahrscheinlich blöd rausgeredet, wie. aber empfinde ich das ein bisschen. Gell? Ja, nächster Schritt ist, Steuerung einzubauen. Das ist jetzt mal provisorisch, um sie grob zu testen, ob die Ausschläge einigermaßen hinhauen. Weil wenn der Flieger bespannt lackiert ist und die Steuerung stimmt nicht, dann kann ich alles wieder zersägen. Das will ich nicht machen. Das war gerade Steuerknüppel. Jetzt haben wir hier eine zweite Steuerstange zum Hero dahinter. Die muss ich aber mit einer Pendelstrebe verbinden. Weil wenn ich jetzt hier Kraft aufkommt und die andere ist eine zweite Stange als lose Stange zwischendrin. Das ist die hier. Da wird man das ganze Ding ja zur Seite, zur Seite ausknicken. Das darf ja gar nicht sein, sowas. Ja. Deshalb die Pendelstrebe. Jetzt sieht man hier die Steuerbewegung vom Steuerknüppel. Ne? Nachher, wir bauen jetzt gleich das Hörruder dran. Da sieht man es noch besser. Da sieht man die, was wenn ich vorne am Steuerknüppel ziehe, was das Hörer dahinter macht. So, und wenn ich jetzt den Steuerknüppel nach hinten tue, dann geht mein Hörer dahinter hoch. Was bedeutet das? Das Flugzeug nimmt die Nase hoch und steigt. Drei Ruder braucht ein Flugzeug zum Steuern. Höhenruder, Querruder und Seitenruder. So, jetzt sind wir Seitenruder mal grob provisorisch montiert. Das Seitenruder bewegt das Flugzeug quasi nach links und rechts. Ist da ein Seilzug, der das Ruder nach links zieht. Also bewegt sich der Rumpf um die, die Achse hier. Gell? Rechts rum, um die andere Seite. Ja. Wichtig ist, das Seitruder, das Hörruder nicht kreuzen darf. Gell? Also das, das, das Seitruder darf nicht ins Hörruder reinlaufen, weil das, das Hörruder blockiert werden. Gell? Ganz wichtig, deswegen hat es hier die Seitruderanschläge. Lebensnotwendige Sache. Seile sind jetzt natürlich noch nicht drin. Kommen wir später rein, wenn er lackiert ist. Gut, das war's. Für ein eigenes Flugzeug hat Roman Weller keine Zeit. Alle von ihm gebauten Flieger sind sofort verkauft. Die Kunden drängen und die Warteliste ist sehr lang. Um die Rückstände vom Schweißen zu entfernen, den Schweißzunder, bringen sie alles zum Sandstrahl. Genau. Danach kann er ihn lackieren und ihm Flügel verleihen. 
1972, Roman war gerade zwölf Jahre alt, hat er in seinem Heimatort Biebersfeld die ersten Flugversuche gemacht. Da also ist im Fernsehen eine Serie gekommen, Grashüpfer. Ganz tolle Serie, wo im Prinzip die ganze Entwicklung von der Fliegerei komplett abdeckt wird. Gell? Und das habe ich gedacht, das, das muss ich machen, das mache ich. Und das Problem ist gewesen, wir hätten keinen Platz gehabt. Kein Werkstatt schon gar nicht. Also musste in unserem Garten immer bauen, im Freien. Gell? Die Fluggeräte waren eigentlich größer, wie der ganze Garten groß war. Und dann haben wir die am Bussteig mit Röhren verbunden, hat sie eine Plastifolie mit Klebeband zusammengeklebt und da hat man ein paar Hüpfer gemacht. Da ja, halbe Meter hoch, gell. Das war ja schon toll, gell. Das trägt ja irgendwie. Aber wie ich den Motor daher geschleppt habe, dann hat mein, mein Vater Schiss gekriegt, gell. Du hockst mir da nicht rein, gell. Das, ist, das, das, das kommt nicht in Frage, gell. Da bringst du dich um damit. Und dann hat es aber eine Krise wieder home. Also, da habe ich fast ausziehen müssen. Gell? Und dann habe ich gesagt, jetzt ziehst du aus oder dann werde ich die ganze Karre zusammengeschlagen. Mit dem Beil noch von zusammengehackt. <lacht> da war wieder Friede gewesen für eine Weile. Gell? <lacht> Aber irgendwann einmal später, dann hat er gesagt, du, das hätte ich mal nicht geglaubt, dass du das einmal richtig machen tust. Gell? Da ist er stolz drauf gewesen. Gell? Während der Rumpf Sand gestrahlt wird, baut Roman Weller die Flügel. Als erstes richtet er die beiden Flügelrohre aus. Sie sind aus Aluminium und die tragenden Elemente der Flügel, die muss er zunächst ganz genau in Augenschein nehmen. Was ich jetzt mache, ist eine reine Sichtkontrolle. Ich tue jetzt praktisch das Oberflächenschäden oder Beschädigung am Rohr überprüfen. Was ich nicht sehe, das spüre ich vielleicht. Es gibt halt am Flügelrohr Stellen, da darf gar nichts sein. Da müsste absolut in Ordnung sein. Gerade im Strebeanschluss, wo das maximale Biegemoment auftritt, da muss es ja perfekt sein, die Rohre. alles anguckt habe. Wenn ein Rohr sich so biegt und ich habe unten schon Körper drin, das ist halt gar nicht gut. Es gibt einen rechten und einen linken Flügel. Sie sind spiegelverkehrt aufgebaut. Im Prinzip ist es relativ lang egal, äh, welches Rohr wo hinkommt. Aber irgendwann einmal muss man sich entscheiden, ob man rechte oder linke Flügel. Ich habe auch schon zwei Linke gebaut. <lacht> naja. An den beiden Flügelrohren muss er später noch eine ganze Reihe anderer Teile befestigen. Damit er all das anschrauben kann, muss er zunächst Löcher bohren. Wichtig ist, Aluminium bohrt man mit Spiritus. Es gibt saubere Späne. Und Spiritus würde das Aluminium fressen und, 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 und lässt sich nicht sauber bearbeiten. Was meinst du mit fressen? Äh, Bohrer klemmt sich fest, er, 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 er verpackt mit dem, mit dem Aluminium und wenig Spiritus nehmen. Kein Mensch kann sagen, warum. Es ist so, es funktioniert einfach. Gell. Nur alte Weisheit schon. Durch die Löcher kommen gleich Schrauben, aber Vorsicht. So, durch die eine Gräser. Das ist der Hauptbeschlag. Der wird dann hier montiert mit Schrauben. Wenn es hier Schraub durchsteckt und zieht die Schraube fest an, verbiegt es mein Rohr. Das wird ja oval. Gell? Und das darf nicht sein. Ich, ich brauche ja Pressung hier auch überall. Deswegen müssen überall hier die Stanzerei hier ein Sechser, hier ein Achter. Dann verdrückt sie das Rohr nicht mehr. Hier haben wir die, die Stanzrohr zwischendrin. Überall, wo Schraube ist, muss die Stanzrohr dazwischen drin sein, damit das Rohr fest anpresst werden kann. Gell? Und wie kriege ich jetzt diese Distanz doch eine Reihe, ohne dass sie verrückt wird, wenn ich ein kleines Helferlein habe? So. Da ist ein Haken drin, der mit einer Feder belastet ist. Und dann drücke ich ihn nach hinten, schaue, dass 
das Rohr auch richtig sitzt. Das Helferlein, eine seiner vielen Erfindungen, die das Leben leichter machen. Woher weißt du, dass du jetzt in der richtigen Stelle bist? Ha, wenn man was denkt beim Geschäft, weil da nämlich jetzt eine Markierung ist. Jetzt gucken wir mal. Ich bin Verdreher. Haha, ich bin frei. Passt. Uff, ein Hieb. So. Bei dem Geschäft habe ich immer Angstschweiß. Weil, wenn man da eine Distanz sich verkeilt, nicht mehr rein, nicht mehr rausgeht, weil es so enge Toleranz ist, da langt ein, ein Aluminiumspann, der sich festgesetzt hat, innen drin, und da geht gar nichts mehr, da kann ich das Rohr wegschmeißen. Ich kriege es nicht mehr rein, nicht mehr raus. Das bin ich heilfroh, wenn das erledigt ist. Mit Drähten und provisorischen Schrauben sichert er die Position der kleinen Distanzhülsen innen im Rohr. Bis er später die endgültigen Schrauben einsetzen kann. Du musst um gutes Willen verhindern, dass die Hülse einfällt. Das heißt, es muss in jedem Mal irgendwas drinnen stecken, Draht oder irgendwas, dass die Hülse nicht runterfällt. Die ist ja ganz klar, ein bisschen kleiner. Es reicht aber schon aus dafür, dass sie in der Bohrung verschwindet. Und dann ist richtig scheiße, gell? Der Beschlag sitzt am Rohr. Jetzt schiebt er den Sicherungsdraht mit der endgültigen Schraube langsam hinaus. Die beiden dicken Flügelrohre werden durch drei dünnere miteinander verbunden. Auf die Gewinde streicht er eine Art Klebstoff, die Schraubensicherung. Es ist ganz wichtig, dass sich die Schraube nie löst. Da hängt die Querkraftverkreuzung dran und der Hauptbeschlag. Das darf sich nie lösen, deswegen ist Schraubensicherung drin. Anschließend macht sich Roman an die Produktion der Flügelrippen im Inneren der Flügel. Die Rippen sind aus einem PVC-Hartschaum, den er erst einmal grob ausschneidet. Die Riebe wieder genau aufgelegt wird. Und an der Frässchablone sind Spitze dran, damit sich der Schaum nicht verschieben tut. Die Rippen verleihen den Flügeln später ein Profil sodass sie in der Luft Auftrieb bekommen. Das Loch in der Mitte dient der Durchlüftung der Flügel, falls Feuchtigkeit eindringt. Das Holz ist Pabelsperrholz. Das sind zwei Lager, 4 mm, die miteinander verleimt sind. Weil 8 mm kriege ich nicht. Und qualitativ ist 2 mal 4 mm verleimt ist einfach besser. Die Holzeinsätze kommen nachher an die Rippenränder. Wichtig ist beim Fräsen immer im Gehelauf fräsen. Nicht im Gleichlauf, sonst schreist du der Holzklotz aus der Hand. Gell. Gleichlauf heißt die Drehrichtung vom Fräser. Wenn ich hier so entlang fräsen und der Fräser dreht sich so. Das heißt also, der dreht sich in Schubrichtung. Das ist gefährlich, da reißt es einem aus der Hand. Also muss immer im Gegenlauf 
sich drehe, also der Fräser praktisch immer so in der Richtung, dann passiert nichts. Gell? Beim Fräser in, äh, in, im Metallbereich, im Maschinenbau genauso, immer das Gleiche. Gell? Das Holz stabilisiert später die Rippen an den Übergangsstellen zu den dicken Flügelrohren. Holz und Hartschaum verklebt er in einer Form. Aber aufpassen, zuerst gut wachsen, sonst bekommt er die Rippe nicht mehr heraus. Und dass die Rippe hinterher auch das richtige Profil hat, Flügelprofil, deswegen sorgt die Schablone dafür. Das ist eine wie die andere. Das alles selber beigebracht. Wie ist mit all diese Kniffs gekommen? Indem man zuerst mal was verkehrt macht. Und dann überlegt man, warum, was ist der Grund gewesen, warum das nicht funktioniert hat. Und es hat schon viele schlaflose Nächte gegeben, wo ich nicht gewusst habe, wie, wie man weitermachen sollte. Gerade mit der Geschichte vom Gewicht, dass man immer Gewicht sparen muss. Und es ist ja nirgendwo viel. Gell? Ich bin ja froh, wenn ich schon ein paar Gramm rauskrieg. Man, was Kompliziertes zu bauen, das ist relativ einfach. Aber dass es ganz einfach und stabil und leicht und preiswert herzustellen ist, das ist kompliziert. Wenn die Rippe durchgetrocknet ist, klebt er noch dünne Kohlefaserstreifen auf beide Seiten. Die Kohlefaserstreifen sind dafür da, dass die Beulsteifigkeit von der Schaumrippe erhöht wird. Beulsteif, warum? Wenn ich Druck drauf gebe auf die Rippe, würde ich seitlich wegbeulen. Und wenn ich jetzt links und rechts eine Kohlefaserstreife drauf habe, wird es so steif, dass man so eine Zunahme an Festigkeit damit rausholen kann. Wir haben Belastungsversuche gemacht, die Rippe mit 125 Kilo belastet. Nachdem wir die Kohlefaserstreifen drauf gemacht haben, haben wir 175 rausgekriegt. Mit 7 Gramm mehr Gewicht pro Rippe, gell? Das ist doch was. Stabilität und Leichtigkeit, die notwendigsten Eigenschaften eines Fluggerätes, hat Roman Weller im Lauf der Jahrzehnte immer weiter perfektioniert. Da jetzt auch die Kohlefaserstreifen getrocknet sind, kann er die Rippen zwischen den Flügelrohren einbauen. 13 Rippen verleihen jedem Flügel seine Form. Um die Rippen mit den Rohren zu verkleben, benutzt er Epoxidharz. Alles überschüssige Harz muss weg. Das ist alles Gewicht. Muss man in der Luft oben mit Spazieren fliegen. Gell? Danach kommen noch Glasfaserstreifen an die Verbindungsstellen von Rohr und Rippen. So. Der Glasfaserstreifen, die, die wäre hier vorne rumgelegt und verhindern, dass die Rippe hinter rausrutschen kann oder das von der Verklebung her, dass sich lösen könnte. Gell? Die Kunst ist, die Werkstoffe so gezielt einzusetzen, dass sie die optimale Festigkeit haben und das optimale Gewicht. Stabil und leicht muss es sein. So, sauber. Die Flügel sind noch lange nicht fertig. Jetzt muss er noch die Querkraftseile einziehen. Die kreuzen sich zwischen den Rippen und dienen der Stabilisierung. Kreuzverspannung nennt man das. Die Technik habe nicht ich erfunden, das gibt es schon seit ewiger Zeit. Perfektion in allen Details. Auch bei den Lederflicken an den Seilkreuzungen. 
wie jeder Flecke irgendwie anders gesteckt ist. Das sieht doch scheiße aus. Wie nehmen das mal aufmachen, sie der Gott, das will was vom Murkser. Das geht gar nicht. Muss eigentlich immer schöner aussehen wie außen. So. Gut. Die Querkraftseile befestigt er mit Spannschlössern an den Flügelrohren. Mit einer großen Zange die Seilklemmen verpressen. Und dann die Spannschlösser durch Drehung anspannen. Und woher weißt du, wann du fest genug gespannt hast? Da, das hat man in den Finger. Gibt es natürlich einen Tensiometer, klar. Aber ich habe das in den Finger drin. So. So. Kontrolle. So. Zu den Flügeln gehören auch die Querruder an den Außenseiten der Flügel. Sie werden mit Seilen angetrieben. Die laufen durch kleine Röhrchen innen durch die Flügel durch. Rollen führen die Seile zu den beiden Querrudern. Wenn einmal ein Antriebsseil, das ist das obere Seil, und Durchlaufseil, das ist das untere Seil. Das Querruder du das Flugzeug um die Längsachse bewegen, also das, und du das, äh, das ist quasi, man nennt es eine Rollbewegung. Nicht? Es gehört dazu, eine Kurve zu fliegen, eine Kurve einzuleiten, oder wenn ihr Böe kriegt, das Flugzeug reißt man geschwind einmal so hoch, dann muss er dagegen steuern können. Gell? Später kann der Pilot oder die Pilotin die Querruder über den Steuerknüppel bewegen. Wie lange brauchst du jetzt noch für die restlichen Arbeiten? Bis er komplett flugfertig ist. Das darf er noch. Das Bespannen brauche ich etwa 40 Stunden lackieren. Das darf sicher, sicherlich auf 25, 30 Stunden das sei. In der Summe sicherlich noch mal 200 Stunden. Gell? Sieht jetzt fast fertig aus, aber das täuscht. Einige Wochen später. Der Rumpf des Rebells ist sandgestrahlt und bereits weiß lackiert. Roman Wellers, 21. Rebell. Heute wird er Flügel und Rumpf mit Stoff bespannen. Ich kontrolliere jetzt noch mal alles genau durch, weil jetzt komme ich überall hin. Nachher, wenn es bespannt ist, ist Feierabend. Gell? Also es ist noch mal eine finale Kontrolle. Hier zum Beispiel die Lagerschrauben von der Steuerwelle fest sind. Das heißt hier, da ist eine Messingbüchse innen drin, das muss ich komplett drehen. Und äh, die, 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 äh, das Lager läuft auf der Messingbüchse. Da vorne ist genau das Gleiche. Das ist die Feindrimmung. An der kann ich drehen. Wenn der Tank leer wäre, würde, gerät das Flugzeug ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Also Schwerpunktlage verändert sich nach vorne oder nach hinten minimal. Dann muss man den Flieger immer ein bisschen nachdrücken, nicht? weil er vorne leichter wird. Deswegen hat man da Feindrimmung. An der kann ich drehen. Und dann wandert der Knübel nach vorne. Und ich habe eigentlich keine Kraft mehr auf dem Übel. Das ermüdet nicht so, gell? Einfach ein bisschen Luxus, gell? 
Bevor er nachher die Stoffbahnen auf Rumpf und Flügel spannt, muss er die Oberflächen gründlich vorbehandeln. Ich würde zuerst mal Klebe lackieren, also praktisch den Kleber aufbringen, mit dem der Stoff festgeklebt wird hinterher. Und dann wird der Stoff draufgelegt und draufgerieben. Das sehen wir ja nachher. Aber es ist eine elends Pinselei mit den vielen Röhren. Man darf es halt nicht ver nichts vergessen, sonst hält es halt hinterher nicht. Oder löst sich wieder ab und sieht scheiße aus. Der Stoff, den er zum Bespannen benutzt, ist ein Polyesterstoff von besonders guter Qualität. Roman Weller hat lange gebraucht, um ihn zu finden. Früher hat es das alles nicht gegeben. Da hat es einen Baumwollstoff gegeben. Da haben wir früher alleine Weberei auf der Alp gehabt. Da habe ich oben beim Chef angerufen, ich brauche noch, so noch 100 Meter Stoff schicken. Gell? Da hat der Chef selber gesagt, ja, nach Feierabend gell, hat man das geschickt, eben frei. Und die Webreihe gibt es alle, die sind alle gestorben. Und der Baumwollstoff heute ist von der Qualität so schlecht, dass man ihn nicht mehr verwenden kann. Gell? Deshalb der Polyesterstoff. Beim Bespannen kann man wieder fast schon meditieren. Gell? <lacht> Telefon abklemmen, kann man anrufen. Da noch eine schöne Musik im Radio. Ah ja, das ist wunderbar. Ich habe immer ein Geschäft, das Fisch zu kleben. Da freue ich mich immer besonders. Zum Spannen des Stoffes braucht er Hitze. Dann geht's wie von selbst. Die Bügeleisen, die kaufe ich immer auf dem Flohmarkt. Da sind sie nicht teuer. Meistens funktioniert das relativ gut. Bis sie irgendwann mal verrecken. Da kaufe ich halt ein neues nicht. Neues gebraucht. Ah, das ist der Bernd von Öhringen mit seinem Rebell. Der macht oft einen Besuch bei mir. Er kreisen sie über, 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 das, über die Halle. Gell? Ist auch schön, gell? wenn man sieht, dass man es gebaut hat. Und jetzt fliegt es auch. Ah ja, das macht er noch eine kleine Ehrenrunde. Wenn man noch überlegt, man hat jedes Brügelchen Rohr in der Hand gehabt. Gell? Und zum Schluss fliegt es. Gell? Schön. Es war ein langer Weg, bis der Rebell so richtig erfolgreich wurde. Roman Weller musste viel Lehrgeld zahlen. Angefangen hatte es 1988. Und dann haben wir dann den ersten Urrebell gebaut. Es ist schon ein bisschen eine Fehlkonstruktion gewesen, aber es ist geflogen. Gell? Da ist man passiert, seit der Wind haben wir ein paar Mal aufgesetzt, wieder abgesprungen und dann hat man das Fahrwerk auseinandergerissen. Gell? Meine, den einen Crash habe ich natürlich vom Propell, das ist noch davor gewesen. Gell? Da gibt es auch den Propeller noch da draußen. Also aufgeben geht ja gar nicht. Gell? Und irgendwo muss alles einen Grund haben. Und da muss man dahinter kommen. Gell? Also, dann habe ich den Motor rausgeschraubt. Gell? Andere Motor eingebaut und dann hat es funktioniert. Also, das war so ein Gefühl, da, da habe ich in der Luft fast geheult. Bin. Das erste Konstruktion, gell? und es fliegt tatsächlich. Gell? Und da ist Fliegen nicht so selbstverständlich gewesen wie heute, gell? Ich war natürlich als junger Kerl angeben wie sonst noch was, gell? Ums Ort, fünfmal ums Ort wahrscheinlich. Sind die alle nachher schon, gell? 
Aber in dem Alter ist man halt jung und unzerstörbar, gell? Da probiert man das halt alles aus. Einmal, lang ist her, hatte Roman Weller ein neues Flugzeug konstruiert, aber im Eifer des Gefechts den Benzintank vergessen. Das, hat er sich vorgenommen, wird ihm nie wieder passieren. Nach dem Zurechtschneiden der Aluminiumbleche presst er die Sicken hinein. So, die Sieger sind dafür da, dass man das Blech versteifen tut. Eine große gerade Fläche könnte vibrieren. Und ein Kraftstofftank vibriert auch mit, weil er die Resonanz vom Motor übertragen wird über den Kraftstoff in, über die Wände. Und wenn die Wände vibrieren, dann kann das, äh, das Aluminium an der Nähe die an der, an der Ränder brechen. Gell? Und das will man halt verhindern. Und je steifer das der Tank wird, desto dauerhafter ist er. Ja. Deswegen macht die nein. Bringt kein Gewicht und nicht viel Arbeit. So. so sieht von aus aus. Das war's. Nachdem er den Tank vorläufig zusammengeheftet hat, kontrolliert er, ob alle Bleche dicht aneinander sitzen und schweißt den Tank durch. Es darf auf keinen Fall irgendwo ein Leck geben. Mit den 25 Litern Sprit im Tank kann der Pilot an die vier Stunden fliegen. Und über dieses technische Detail hat er lange gebrütet. Die Tankanzeige. Das ist praktisch ein ganz leichter Behälter, der im Kraftstoff schwimmen tut. Hier der Schwimmkörper, der den Auftrieb erzeugt im Kraftstoff. Und da ist, äh, da ist ein, 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 ein Draht eingelötet mit einer kleinen Öse oben dran, dass man auch sieht, während dem Fliegen, da hört der Draht auf. Da drüber ist ein Bügel, der hat einen Ring in der Mitte drin und die, der Ring ist circa die Hälfte vom Kraftstoff. Das heißt also, wenn der Schwimmer hier runter geht, dann sehe ich parallel dazu die Öse, wie sie sich senkt. Und dann wird der Tank anfangen leer und hier ist er etwa ja, bloß noch halb voll. Gell? Wenn er ganz unten ist, ist es nicht so, dass der Tank jetzt ganz leer ist, sondern hat er immer noch so vielleicht für eine halbe Stunde Sprit drin. Gell? Da habe ich auch Versuche gemacht mit Glasröhren, mit PVC, mit Acrylglas. Das eine ist gris, das andere ist braun war. Na, wie gesagt, irgendwo. Und der Draht ohne das gibt es auch, ist verbreitet. Aber da weiß ja kein Mensch, wie lange, wann ist er voll, wann ist er halb voll oder sonst was. Da haben wir gedacht, hey, das mache ich doch ganz einfach mit so einem Draht. Gell? Und es funktioniert eben frei. Ja. Ja, wichtig, wichtig auch, dass sie sich nicht hier einhängen kann. Wir haben alles schon fertig gebracht. Gell? Der Tango und Zeich ist nicht nach unten gegangen. Oh je, da habe ich Prügel gekriegt. Oh je. So, jetzt wollen wir sehen, ob er passt. Ich die Farbe nicht versauen. Oh. Sagenhaft, eben frei. So muss es sein. Da ist ja manchmal saumäßig eng hergegangen. Manchmal haben wir die Rohre unter Bücher müssen, aber man wird immer besser. So bin ich zufrieden. Eben frei. So muss es sein. Gut. Heute will er alles zusammenbauen. Gemeinsam mit Werner Hohloch, seinem Helfer. Der Motor ein Industriemotor für Feuerwehrspritzen oder Rasenmäher. Passt. Jetzt braucht er 23 Newtonmeter. Dazu, Moment. Und dann ein erster Test. Okay. 
sauber läuft. Richtig rum. Ja, ja. ja wenn jetzt Benzin drin gewesen wäre, dann wäre der Motor gelaufen. Der Rebell ist fast fertig. Nur noch ein paar Verkleidungen, dann ist alles bereit für die Endabnahme, genannt Stückprüfung, eine Art TÜV. Und da kommt mein Prüfer, der Professor Merklinger, Achim, der macht dann die Stückprüfung hier im Haus und dann wird es spannend. Da soll er fliegen. <lacht> da habe ich mir Schiss davor. Aber ist bis jetzt immer gut gegangen. Der große Tag ist da. Zunächst ein Test. Ist der Motor wirklich stark genug? Fällt mir eine Geschichte ein vom Bekannten von mir. Der hat auch das Flugzeug, das Eichenbau gemacht, jahrelang daran gearbeitet und wollte mal Zugmessung vom Motor machen. Wie viel zieht er denn? Ist Ackern aus, hat mit dem Zugmesswoch äh, eingehängt hinten, ein Seil ans Auto nachbunden. Da ist aber ein Leu gewesen. Dann hat der Motor gestartet und durch das Geschüttel vom Motor hat sie die Waage ausgehängt. Das Flugzeug ist mit Vollgas über den Acker. Der Rolf ist hinterher gerannt. Ich habe aber keine Chance gehabt. Über den Acker, über eine Straße, über eine so, 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 so Böschung drüber. Und hinten ist in der Wiese drin gesteckt, im Buckel drin. Gell. Jahrelang drauf geschafft. Schrott. Gell. Deswegen passen wir auf. Und mein, der der Duja ist jetzt mittlerweile stabil. Der ist hochgewachsen. Gell. Der hält es jetzt aus. Ich will, will in, nicht im Flugzeug hinterher rennen und, und das irgendwann Bushäuser da drüber zusammen glauben. Gell. Eine Wiese nicht weit von Romans Haus ist der Flugplatz. Montage für den Erstflug, bei dem der Prüfer abheben wird. Ich will mal sehen, ob der Haufen Rohr und Bespannstoff überhaupt nicht Luft geht. Gell. Eigentlich soll das, aber immer ein mulmiges Gefühl. Es tausend Möglichkeiten, irgendwas verkehrt zu machen. Gell. Ja. Jetzt will ich alles noch dreimal noch kontrollieren, dass alles in Ordnung ist. Man hat ja auch eine riesige Verantwortung, auch im Pilot gegenüber, gell? Nicht so, jetzt, na ja, fliegt schon irgendwie. Man früher in jungen Jahren, da war man mutiger. Aber je mehr, dass man weiß, desto vorsichtiger wird man. Man landet irgendwo, irgendwo immer noch ein bisschen dazu, gell? Westwind, ideale Startbedingungen. Fliege ist, ab einem halben Meter fängt es an, schon, gell, wenn man in der Luft ist, frei in der Luft. Ja. Das, das Erlebnis das vergesse ich nie. Gell. Man ist bloß 50 cm vom Boden weg, aber es fliegt. Gell. Jetzt fliegt er weg. Hey, wenn alles funktioniert, dann fliegt er immer ein bisschen weiter weg. Dann weiß man, es ist alles gut. Bloß wenn man gleich wieder landet, ganz enge Platzrunde, dann ist es faul. Da muss man sich Gedanken machen. Aber sieht alles perfekt aus. Wie sehr wünschst du dir selber mal wieder zu fliegen? Ha, schon auf jeden Fall. Aber Kundschaft geht vor. Ist auch ein Erlebnis, wenn, wenn man sieht, wie die Leute sich dann freuen, wenn ihr Flugzeug in der Luft ist. Gell? Aber, wie heißt der Schuhstrahl die schlechteste Schlapper? Gell? <lacht> Schön immer so weh. <lacht> oh, ja. Und dennoch. In Zukunft will Roman Weller auch wieder ein Flugzeug für sich selbst bauen. Nur für sich und seinen Traum vom Fliegen. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.